有吧，没有。来吧，什么任务？什么任务？哦、啊，打包小吃什么的，然后记录人流量，跟老板搭讪。何小然，你也太记仇了吧？我不是记仇，我是明白了。你之前那次呢，不是纯粹的想要捉弄我而已。这几天跟着你修改口播方案，试吃新菜，看到季风在你手上越来越好，我是真的挺佩服的。所以你今天问我常来的夜市在哪的时候，我就知道了。你肯定又要做什么市场调查了吧？没有，我就是想约你吃点东西。这儿吗？嗯。你不是一直觉得小吃没营养吗？既然决定了长久的留在吴梭，那就要熟悉这个城市，融入这里的生活。你呢，可是我在这里唯一的朋友，所以。我想先融入你的生活半径，可以吗？融入我的生活半径，走吧，快点。你们点的烤鱼多，我一个人来能吃二十串呢，尝尝。算了，这个我们。尝尝。算了算了，真吃不了，我吃不了这个。还吃？还吃？呃，我不吃。你尝尝，尝尝。哎，怎么了那边有个卖衣服的摊儿，去买条裤子吧。别了吧，这还行。真的。这个，土耳其风。嗯。仙鹤，你喜欢吗？不喜欢仙鹤。黑白，很时髦的。小冉，我怎么觉得你有点幸灾乐祸？有吗？嗯，这个呢？哎，没有别的选择了。没有了，那边有个洗手间，你去试一下吧。我在这等你。行吧。怎么了？很丑。没有，这个颜色跟高中校服还挺像的，好像是
事儿啊？喂，老徐，什么没带钥匙？喂？哦、嗯，知道了，知道了，好。老隋又忘带钥匙了，我先走了。哎，哎，小冉，你就这么落荒而逃，把穿着一身复古运动服的肖尚奇一个人扔在那儿了？真有你的！我也不知道怎么了，我看到他穿那身衣服。拧开瓶盖，汽水喷出来的那一刻，我感觉我脑子里面砰一下，好像有什么东西也炸开了似的。这么夸张啊？哎呀，这么多年过去了，你还招架不住他，这说明问题很严重啊，是吧？是吧？不过人家已经强调了，说我呢是他在无私唯一的朋友，朋友，怪我自己没出息呗，也不怨你。肖尚奇每天没事就公事私事的约你，高频率的见面是可以产生心动的错觉的。对，对什么对呀、啊？你和老隋还天天见呢，我怎么没见你爱上他呀？老隋那能一样吗？那是异父异母的亲兄弟。哎，来了。呃，你好。我是季风酒店工程部的。好嘞。好嘞。干嘛呢？哎呀，孙明伟啊，这次你家那破钥匙终于可以扔了。什么意思啊？换锁了？嗯，肖总叫人送来的，酒店专供的。除了密码以外，还可以远程监控，还可以开锁，反正比你那破钥匙是好用多了。那门锁是说换就能换的呀，安全嘛，你们你们就答应了。回头人家再整一个登门入室的。小然，你说这礼物是贴心呢，还是表达被你遗弃街头的不满呢？今天新上的两道菜。觉得怎么样？挺好的。其实我也不是专业人士，也不知道每次给你们的新菜提的意见有没有用。哦，对了，谢谢你给我们安的新锁。嗯，不过我们是三个人住，老隋说还是 A A 制比较好，所以我给你那个转账你就收下吧。隋明伟，那天晚上你着急走也是因为他，你还挺在意他的。朋友嘛。因为一个本地的新朋友，就把一个人生地不熟的老朋友扔在夜市，你还真是亲疏有别。不是，我那是因为。因为什么？嗯。哎，你看。嗯。那是员工宿舍，我去看看。哎，是摩斯密码，咱们大学的时候玩过的。你记不记得怎么解啊？帮我记一下。好。短长短短，长长长长短长长，长长长，短短长。
什么意思？我看看。一样的密码，他们还挺有情趣。找谁？你是谁？我是太阳。刚刚是你用手电筒在打暗号吗？我在跟爸爸说晚安。爸爸？你们睡觉前不跟爸爸说晚安，我爱你的吗？你看，就是这样。就是来确认一下你是不是安全。走吧，小冉。嗯。叔叔阿姨，等一下，你们能陪我玩一会儿吗？我不想睡觉。这句话怎么有点耳熟呢？嗯。哎，哥，你之前追姑娘都挺直接的，这回怎么那么含蓄啊？哎，我先表个态啊，我那个花店全力支持你。还是你小的仗义啊，随哥，去我那儿，我都撮合多少对儿了。对，你那块风水确实不错。不过有些人啊，他表面上可以有所作为的，但怎么在这吃白食啊？我劝你早点收手，那么明显的双向头，你看不见。你要再泼冷水，你别吃了。这个随哥，呃，弟给你出个主意啊。这愚公呢，你们是同事对吧？这愚思呢，你们是室友。这白天黑夜的近水楼台，你怕什么呀？你呢，就以其人之道还其彼身。我赢了，我赢了，你们快递。那我先走了。没想到你是个单亲爸爸。对，这也不是什么必须要跟领导汇报的事情吧？而且你这几天不是也总找莫须有的公式约小何主播吗？我这也没够问啊。
，肖尚奇，我喜欢你，很久了。我说主任的意思呢，咱们就乘胜追击。我在想，咱们每期节目都可以设计一个当下大家比较感兴趣的话题，征集这个话题的相关内容，做出咱们自己的态度。能不能请嘉宾呢？也行啊，或者是搞一个像抽奖那样的，那样特别容易吸引听众。哎，随名为，你别打酱油了。谈谈你的想法。我的乖乖，这是你写的。短视频直播。做完节目，要不要一起吃宵夜？还有工作，改天吧。来，林家包子出锅了，快来，吃包子了，牛肉大葱馅儿的。就为了林副总每周五给我们包包子的福利，我要在基隆干一辈子。嗯，别臭屁了，那是，你家包子太香了。哎，对，林副总，咱们酒店彻底不卖了吧？我看最近客人越来越多了。不卖了，你们都踏踏实实的干，今年年底奖金肯定比去年的多。吃完再拿啊。哎，你们看一下，这是不是小何主播呀？肖总，肖总，你怎么来了？你们这夜班都上到这里来了，啊？夜班熬人，大家伙这个点儿多少都有点饿了。林副总包的包子特别好吃，您要不要也来一个？大家好，现在是我们大家帮的第一次直播，我们的节目刚刚结束，大家有没有听啊？可以在这里跟我们互动哦。我身边的呢，这就是我们的同事小伟，他将会给大家揭秘一些幕后的故事。大家好，我叫小伟，你们想不想知道这电台背后有意思的事儿啊？我来给你们揭秘一下。所以说，当主播，看来咱们俩得多排练一下了，一分钟不到，咱们抢话了两次，还有比这个更默契的吗？你这么说就不对了，我就是觉得咱俩太默契了。哎，我要不是跟你合作一次，我还不知道我能跟一个女孩这么心有灵犀呢。哎，得了吧，这说相声还有一个捧哏，一个逗哏呢。要不咱们以后说话之前商量好，说话之前先举手，比个手势。不用，太麻烦了。要不这样吧，呃，我再抢一次话，我就请你吃一顿饭，好吗？观众朋友们，我缺的是一顿饭吗？是饭碗好吗？<笑>他俩还挺逗的、啊。<笑>
，这这也太没默契了吧！电台主持人应该保持神秘感，对对吧，林副总？就是。不过大家帮开短视频直播，应该也是电台的任务。要不明天我问问马主任？你怎么这么闲？吃完赶紧回去。不错，真不错，他们俩在一块儿，真发生了化学效果。没想到评论还挺多，我来给大家念念啊。今晚睡前无意刷到这个直播，被两位莫名的 CP 感给吸引了。还有呢，这两个人的互怼日常不要太好笑，磕到了。希望两位以后能在网上多多分享日常生活。明天也想看到伟和 CP 的直播。鬼和 CP， 那怎么没有几个人说咱节目的？哎，老贺，这你就不懂了吧？现在的网友都喜欢磕 CP， 那比谈恋爱还快乐呢。那为什么呢？风险低，成本低，而且本人不用亲自参与到恋爱的过程中。这种粉丝啊，有一个名字叫“磕糖鸡”。磕糖鸡，小然，你怎么看？发糖。自古红蓝出 CP， 这两人真是配一脸啊！一同框满屏的粉红色泡泡，终于出来了。这边就是我们电台的茶水间，我们平常在这儿吹吹牛、聊聊天、吐槽吐槽领导，是吧？其实今天特别想跟大家介绍一下，我们台里连吃的饭、点的奶茶都是同款。这是我们食堂里的午餐，要不要这么同进同出、同手同脚啊？然后这边还有个蛋。强烈建议两位主播多发日常。我们台里的米饭是最好吃的，黏黏糯糯、香香甜甜的，大家可有空可以来我们台里尝一尝啊。你怎么在这儿？见你不容易啊，小何主播。啊，我们最近在搞视频直播，比较忙。我看了。是吗？嗯。你觉得怎么样？我们观众跟我们的讨论度特别的热烈，你要不要参加一下？我们换个地方说吧。啊，我今天……他今天有事儿。我找他一个公事。哎，巧了，我们也是。我们今天要去森林公园直播，是啊，观众呼声太高了，我们组长让我们维持热度，增加曝光。我和你们一起去。嗯，咱们坐自行车吧。自行车啊？嗯，这里面这么大，骑个自行车着急也快一点。我觉得没那么着急。你不会啊？开玩笑，带轮的没有哥不会的。师傅，我们租三辆自行车。不好意思，啊，女士，我们这只剩下一辆车了，其他都被一个公司提前预定了。哎，那太不巧了哈！我觉得咱们溜达一下也是一样的。这地儿我比较熟，什么景找不着？我们还有其他的车。要不咱们三个猜拳，赢的人自己骑。呃，这个我骑不好。要不然你带我吧，正好培养一下咱俩的默契。我就不一个人骑了吧，我骑得太好，怕你们跟不上我。所以你们两个现在是都不想自己骑是吧？太棒了，那我就不客气了。哎哎，拜拜，走吧。哎哎，当然。你喜欢的，啊，意外啊。你留下来不也是为了他吗？不过你来晚了，不算太晚吧？行了，知道你俩是高中同学，可在一起的六七年你干嘛去了？没有人会原地等你的。我会追他。行
，那咱们就各凭本事。你有点力呀、啊，行不行？你是不是男人？车把都把不稳，用你教我呀！哎哎哎哎哎，慢点慢点慢点！慢点，稳点行不行？陈小然，你别骑那么猛，等等我们呀！你们两个快点！叫你慢一点。不会骑自行车啊？要不是前面有俩人，我能摔下去啊？对，都怪别人，没有别人你摔不下去。那要不是你在后面乱晃，那你摔不成这样啊？啊对，都怪我。这样行了，都摔成这样了，话那么多。嗯、小心点，今天别沾水啊。嗯。呃，不帮我弄一下吗？哦，转过来，转过来啊！啊，疼，疼。贴上伤口都好了，贴的还挺准，对吗？呃，再再再过来一点。这边背景不好，换到这边吧。来这边。对，过来过来，站上。你离得远一点，不然构图很奇怪。没人求着你拍啊，就卡这儿可以了。直播看的是内容，观众其他不挑的。我挑。小冉，你给我过来一下，我有话跟你说。哎哎，待会儿天就没光了，直播完再聊行不行？何小冉，你知不知道你在干什么？你们平台上的留言你仔细看过吗？你要跟我说的公式就是这个。我知道里面很多留言呢都是磕 CP 的，但是也有很多观众真的喜欢听我们的节目，也很热情的跟我们互动，而且还提供了很多的素材和话题，我觉得挺好的。其他的我不在意。我在意。你到底想说什么？好了，小冉，别理他了，我们自己拍。谁没完？让他以为自己的直播很受欢迎，沾沾自喜的虚假忙碌，这就是你的本事。什么意思？我让人分析过那些用户了。其实留言的来来回回这么几个，频繁的更换账号和昵称，装作有很多人的假象而已。他们为什么这么做呢？你问他了。是我干的，评论也是我哥们儿帮忙评论的。江上奇，你一直在这儿等着呢。那既然这样的话，我也就直说了。小然，先回去吧。小然，江上奇，对不起，这是我们大家包内部的事情，我想先把事情捋清楚了再给你一个交代。我告诉你，这件事不是要你交代，你必须要，因为这关乎着我们节目还有观众的声誉。走吧，小然。
。这几期视频一百多条评论，有多少条是你哥们干的？嗯，八九个人吧，每个人评论十条，还有一些是他们的亲朋好友。那合着咱们这个节目没什么关注度啊？你图什么呀？图给你穿情侣装啊！我好好跟你说话呢。嗨，这不都得先自我炒作吗？要不然咱俩真谈场恋爱得了，反正咱俩在一块挺开心的。直播停了吧，白志远没什么关注度，做的也没意义。啊，看你琢磨半天就想这个呀。行了，我知道你是想帮大家帮出力，这件事情我不告诉别人，就说，是我不想再用这种方式增加关注度了。大家帮被叫停，不就是因为肖总不满意？哦，还有，他们前几天那个森林公园那个直播被取消，不就是因为肖总去了？难怪招商会能拿那么大的折扣，何笑然不简单。哦，我还听说有个粉丝寻死觅活的差点跳桥，肖总直接把那人开除无所。你们说的话我可都录下来了，遭有诽谤是要负法律责任。怎么着，敢做不敢当啊？你什么意思啊？什么我什么意思？你是哪只耳朵听见了，还是哪只眼睛看见了呀？哎，我没有意思。行了，他爱八卦就让他八卦去，我又不在意。你不在意？那你老躲着肖尚奇干什么？他来找过两次，每次你都找理由离开，谁看不出来啊？我，是。虚，虚什么呀？我心虚、啊。如果说上一次他穿着那套运动服，让我有了曾经那种心动的感觉，那这么多天过去了，应该冷静下来了吧？但我怎么好像还有感觉呢？何小冉，你现在变得很不何小冉。我们两个之前的事情不都跟你说了吗？其实这次能够重逢，虽说折腾那么大动静，但是能够重拾友谊，我其实我还挺珍惜的。可是你再珍惜这份友谊，也不是你逃避对他心动的借口啊。我倒觉得，你俩这么多年没见。在你面前，让你心动的可能是个全新的他，而且在他面前你也是不一样的呀。你干嘛总觉得跟过去一样呢？我也不知道。喜欢他的那八年里面，我呢，不敢说，不敢问，总是用“朋友”两个字麻木和隐藏我自己。但是我知道，真正的朋友。就是像你和老崔那种，没有什么不能说，没有什么不能问。那你是想再迷迷糊糊过下一个八年呢？小然，我在楼下等你。我们肯定得管的。我很厌恶这种事，会影响正常工作。是是是，这种事儿发到谁的身上都不舒服的，要密切啊。小总，我先过去。啊。哦，哎。啊，小冉。王主别在意那些谣言，我都会处理好的。谢谢。你去哪里、啊？
回家。翠然，你最近到底怎么了？为什么总是躲着我？肖尚奇，如果你厌恶那些谣言，厌恶跟我扯上关系，那就请你注意自己的言行举止，跟我保持距离。给你造成困扰，我也觉得很抱歉。但是你的那些行为，你对我的那些关心，你说要融入我生活半径，你不觉得你做的事情本身就很容易让人误会吗？那些不是误会，那是什么？我讨厌谣言。因为我们之间不是那种乱七八糟的关系，不吓人。送了我几瓶好啤酒，我们晚上吃火锅啊！你们吃吧，不想吃。怎么了？怎么回事啊？这副样子回来，你刚才说清楚了，还没来得及开口呢，就听见人家说厌恶跟我的谣言了。不是厌恶你别回来，别当朋友啊。哎，反正就气我自己嘛。人家好好当他的好朋友，我单方面动了心，以为翻篇了，结果翻过来这篇还是这样。嗯，那你现在打算怎么办呢？及时止损，撤退。不就是再捏灭一次小火苗吗？我有经验。如果你厌恶那些谣言，厌恶跟我扯上关系，那就请你注意自己的言行举止，跟我保持距离。对方没反应啊，怎么回事啊？有几种可能，第一需要深思熟虑，你要结合对方之前对你的态度。如果已经冷淡了，那可能是在寻找一个不太伤人的拒绝的机会。起来了，走，道歉饭。那个，炒 CP 的事儿是我不对，从今天开始好好弥补。笑。你嗓子怎么了？上火了。今天晚上好节目呢。我有诚意，你没口福。那，那你你吃点清淡的，吃点清淡的吧。约会呢？那工作去了，一会儿咱一块儿走。我都是晕，坐公交车。你说我那风驰电掣、稳如泰山的小野马会晕啊？还是该换换了，我也觉得晕。
。要是表白对方不理会，怎么办啊？想试探对方的反应很简单，他和你的朋友圈有互动吗？如果没有，先反思是不是你的内容让人家无从下手。与其穷追不舍，不如发些有趣的朋友圈，尝试打开对话的切口。我听老隋说了，嗓子还没好。都不知道，百度和我的谣言让他这么开心。一个不发朋友圈的人，一上午连着发了两条，一条而已，怎么又是发朋友圈？小莫啊，嗯，你看到我朋友圈了吗？我现现在看一下。您说这个是吧？啊，我上午看见了。那你怎么不给我点赞啊？啊，您是在集赞是吧？啊，你得跟我说啊，不然咱也不知道啊。什么集赞啊？是，你还挺聪明的。上班别再玩手机了。就从前那个路口，孤单的人一直在等候。最怕那一句“不过是朋友”，转身后有许多借口，在时光里又回头。像记忆路口，我寻觅过太久，找回最熟识我欠你的等候。想和你的以后，不再孤单漂流。如果爱又重逢，我多想牵你的手，陪在你左右，我们不放手。Thank、you